他是香港娱乐圈最强的星二代，在香港，谢贤和向华强都是数一数二的大佬，但他们的儿子都没能称得上太子，唯独郑中基被称为太子基。他出道就有歌神张学友保驾护航，还力压陈奕迅拿到了金曲奖，不过却因为嚣张跋扈袭击空勤人员被 FBI 逮捕。而他的父亲出面后，只交了一点钱就将他赎回，后来转型演员，又被认为是最有可能接替周星驰的人。然而，相比于演员和歌手的身份，他更倾向于做个情场浪子，穿梭在万花丛中。他的父亲究竟有多牛？而他又有着怎样的传奇人生？今天我们来揭秘太子郑中基的幕后往事。一九七二年，郑中基在台湾省出生，他的老爸郑东汉是一位不折不扣的幕后大佬。我们熟悉的那些顶级大咖，比如邓丽君、张国荣、谭咏麟、王菲、刘德华、张学友等等，都是经他一手捧红的。而作为宝丽金及环球唱片的总裁，说他曾经掌管华语乐坛的半壁江山也不为过。而郑中基身为他的独子，在香港娱乐圈绝对扛得起“太子”这个称号。不过，随着郑中基的醉酒门开门之后，他的老父亲差点跟着晚节不保。生在这样的家庭，郑中基从小对音乐就耳目渲染，天后邓丽君陪他玩躲猫猫，张学友的御用监制欧丁玉教他唱歌。闲着没事他还被拉去给张国荣、谭咏麟等大咖的专辑唱和声。在这种环境下长大的郑中基，自然也有着一个歌手梦。而在外人看来，这个身份显赫的太子爷，未来的星途必定一片坦荡。只可惜他们只猜对了一半，坦不坦不知道，但当是真的当。一九九六年，二十四岁的郑中基发布了第一张专辑《左右为难》，为了给宝贝儿子造势，郑东汉专门请来张学友跟他合唱。其实郑中基在唱歌方面还是有点天赋的，虽然在 MV 里大家只认得其中唱着《为难》的张学友，不认识另外那个长头发、小眼睛的新人，但是这个新人跟歌神合唱，竟然能做到不落下风，这就很了不起了。一个是爱情，所有的不是为难的自己，是为你想。因此，郑中基的第一张专辑就在香港歌坛小有名气。之后，他趁热打铁，又发行了第二张专辑《别爱我》，其同名歌曲《别爱我》传遍大街小巷。使得太子基很快有了一个新名号——张学友接班人。然而，张学友贵为四大天王中的歌神，他的班岂有那么好接？之后两年，郑中基全力冲刺事业，接连发布了包括《敌人》《情深》《最爱的人不是你》等五张专辑，成了歌坛劳模。虽然他先天长相不够出色，但背后有总裁父亲的大力支持和各路明星的保驾护航，再加上他别具一格的声线，迅速在乐坛崛起。还获得了叱咤乐坛流行榜生力军男歌手金奖、十大劲歌金曲最受欢迎新人奖银奖等多个奖项。不仅如此，他还连开了几场个人演唱会。如果照此趋势发展下去，不说成为第二个张学友，但做个一线歌手还是绰绰有余的。然而，就在他事业蒸蒸日上的时候，郑中基却爆出了一个惊天丑闻：江湖上流传这样一句话。说如果郑中基好好唱歌，张学友和陈奕迅之间或许还会有一个名字。而这件丑闻的发生，却让事业蒸蒸日上的郑中基突然熄火。两千年，在和杨千嬅分手后，郑中基开始酗酒，并在飞往台湾省的飞机上喝得酩酊大醉，不仅骚扰其他旅客，还攻击空勤人员。当时为了飞行安全，飞机在阿拉斯加紧急迫降，米国 FBI 随即将他逮捕。之后，他老爸出面付了两千五百美元，就被放了出来。虽然人安然无恙，但他的形象和事业也全毁了。回来之后，郑中基被唱片公司解约，一夜之间，他从未来可期的知名歌手变成了人人喊打的醉鬼。那时，郑中基心想，这一次要完了。在郑中基人生最灰暗的时刻，还是张学友点醒了他：“你不要那么快就放弃，你这几年太乱了，把自己调整过来。”刘德华也跟他说：“浪子回头金不换。”你现在想想要怎么做？其实他们说郑中基太乱和浪子，不只是酗酒大闹，更重要的是说他的私生活。毕竟他太子基的外号不是白叫的，这个事儿我们后面再讲。在这件事之后，郑中基决定抛弃过去的成绩和星二代的光环，把唱歌放下去，先拍戏来沉淀自己。
。在他父亲和圈内大佬的帮助，郑中基开始辗转影视圈。随后，他签约了 TVB， 离开了父亲的庇佑，独自发展。不过，一个纨绔子弟想要一下改邪归正，不是这么简单的。刚进 TVB 时，他什么也不会，再加上之前的丑闻，没几个人正眼看他，甚至有人当着他的面说他之所以还能在这个圈子混，只是因为他有个好爸爸。不过郑中基也没有反驳，爸爸是谁他没有办法选择，但是他可以选择靠自己去努力。之后他放下包袱，开始潜心钻研演技。在此期间，他做过群演，当过配角，受过嘲笑，也遭过白眼，好在他都瘦了下来。两千零一年，郑中基的第一部喜剧古装影视剧《锦绣良缘》播出，温馨搞笑的剧情受到了很多观众的欢迎，而郑中基夸张却不失分寸的表演也大受好评。之后，大家对他也不再是之前那种鄙夷的眼神。随后，郑中基把心思差不多都放在了喜剧片上，或许因为偶像是周星驰，此后他的表演也颇有无厘头风格，而他身上更是有股贱贱的气质。即使表演一些十恶不赦的角色，也完全让人恨不起来。二零一零年，为了致敬偶像周星驰，郑中基合作刘镇伟出演了电影《月光宝盒》。这是刘镇伟再次炒冷饭，但这次的冷饭却炒得比较有水平。虽然无法成为影史上的经典，但多少能让粉丝心里多一份暖意。毕竟星爷隐退之后，中国无厘头喜剧真的是一落千丈，至今都没有一个能够让人反复品味的经典之作。不过，郑中基在喜剧上的心血也没有白费。网友说，如果世界上有人能接替或者超越周星驰，那必定是暴龙哥。二零一二年，郑中基凭借低俗喜剧中的暴龙哥，一举拿下了台湾金马奖和香港金像奖两个最佳男配角，而咸酸菜的梗也瞬间火爆全网。记住，叫我走楼，留翻多啲牛搬起。荷兰豆咧？荷兰豆攞嚟炒鸡，系咁啊？呢个定律嚟噶嘛？咁咩炒牛閪啊？咸鲜菜。其实，在拍这部电影之前，就有人说郑中基有机会做周星驰的接班人。不过，在二零一九年客串的电视剧中，他表明了自己的态度。我大胆讲句，喜剧演员嚟讲咧，将来唔会有一个人咧可以接到周星驰班噶。然而，比起事业，太子基的感情生活比他演的电影还要精彩。虽然郑中基的长相不算出众，但他为人幽默大方，又是实打实的富二代。因此，异性缘非常好。早在他刚出道不久，就被曝花费百万逼女助理打，随后又将眼光放在公司新签约的女歌手杨千嬅身上。在他猛烈的攻势下，杨千嬅很快沦陷，两人搞起了地下恋情。那时候，郑中基已是知名歌手，而杨千嬅还是一个小新人。在媒体笔下，这段恋情被写成小女星高攀贵公子。而郑中基也的确是个浪漫的男人。为了替杨千嬅证明，一九九九年他专门发行了一首叫《二月三日》的歌曲，来正式公开两人的恋情。而二月三日恰是杨千嬅的生日。然而就在大家以为这首歌是两人感情开始的时候，打脸却来得如此突然。一年时间不到，郑中基就被传出在参演电影《十二夜》时勾搭上了同门师妹张柏芝。骄傲的杨千嬅无法忍受郑中基的花心。直接单方面宣布了分手，而被分手事件也间接导致了太子基大闹飞机，被迫退出乐坛。虽然杨千嬅宣布分手，但他们俩还一直保持着好友关系。二零零四年，杨千嬅开演唱会，因为感冒引发气管炎，害怕失声不能唱歌，请来郑中基当候补。而就在吃瓜群众等着看他们官宣复合时，郑中基却和蔡卓妍传出了绯闻。刚开始，蔡卓妍和郑中基两人都极力否认这段恋情的存在。多次强调自己单身，可他们的绯闻一传就是五六年，直到二零一零年三月，郑中基与蔡卓妍已经结婚的消息被媒体爆出，震惊了娱乐圈。然而更震惊的还在后面，距离被曝结婚不到一个月的三月二十七日，他们召开记者会承认已婚，并决定离婚。记者会上，郑中基哭得一把鼻涕一把泪，而蔡卓妍看起来倒是十分平静。这个场面怎么看都像渣女要甩痴情男，其实这只是太子基精湛的演技而已。二零零九年，郑中基卷入招风波，阿萨忍了。二零一零年，郑中基与 Angelababy 传出绯闻，阿萨又忍了。直到阿萨在郑中基房间内发现其他女生的比基尼泳衣后，他终于忍无可忍，痛下决心要和郑中基一刀两断。不过最后谁也想不到，在经历了众多女神之后，郑中基这样一个多情浪子，却在2011年被电台主播于思敏收服，并在婚后三个月就为他生下一个可爱的女儿。
。自从当了爹，年近不惑的郑中基终于成熟起来，浪子画风突变，成了家中贤夫。二零一三年，郑中基在最佳男配角的领奖台上，一脸真诚地反思自己。巧合的是，给他颁奖的正是旧爱杨千嬅。郑中基没有成为张学友的接班人，也没能成为第二个周星驰，估计是回家继承亿万家产了。视频结束，喜欢明星故事的可以关注。你知道吗？费玉清不只是我们印象中温文尔雅的歌手，他还是出了名的搞笑达人。他随时随地都能讲出好笑的荤段子，还能穿着最正式的西装跳最骚的舞。玩花哎呀，多起，变更得想相信，别人的音乐又响起，因阮想着你，爱情的恰恰袂当放袂记。一直以来，费玉清留给大家的印象好像都是欢乐，可他自己却默默承受着亲情与爱情的伤痛。有一句话评价他说：“不改国籍，证明我爱国；一生不娶，证明我爱你。”在他身上到底发生了什么？今天我们来揭秘巫妖王费玉清的幕后往事。一九五五年，费玉清在台湾省出生，他有一个哥哥，一个姐姐。因为父母早早的离异，年幼的费玉清和姐姐跟着母亲生活，哥哥则跟着父亲。虽然分开生活，但姐弟三人的感情却一点也不生疏。姐姐常常把自己的零花钱省下来给两个弟弟花，而费玉清之所以能够进娱乐圈，完全是他姐姐的功劳。一九六八年，姐姐凭借着模仿《玛丽莲梦露》进入了娱乐圈，没多久就成为了当时极有名气的女明星。之后还跨出国门前往日本发展，也让她迎来了事业的巅峰时期，被粉丝称为“东方维纳斯”。当然，事业如此风光的姐姐，自然不会忘记两个弟弟，随后便开始了自己的伏地魔生涯。不过，这位温情善良的姐姐，在多年之后却摇身。一变成了个坑地魔，让两个弟弟痛苦三十多年。这事儿我们后面再讲。一九七二年，十七岁的费玉清在姐姐的建议下，参加了中式举办的歌唱比赛。从此，娱乐圈便多了一个穿着西装、扬头四十五度角唱歌的男明星。而这身西装一穿就是整整四十八年。一九七七年，在姐姐的推荐下，费玉清得到知名词曲作家刘家昌的赏识，正式开始演艺生涯。因为有姐姐的光环加持，费玉清比其他歌手要幸运的多。刚出道，各类大大小小。的综艺节目就对他邀约不断，档期被姐姐安排的明明白白。这年，他还推出了首张专辑唱片《我心生爱苗》。一九八一年，费玉清加盟东尼唱片，而从这年开始，他就像开挂一般，一直到一九八六年，连续七年时间蝉联台湾金嗓奖十大最受欢迎歌星。一九八四年，更是凭借一曲《梦驼铃》打败当年的台湾歌神刘文正，荣获象征着台湾歌神最高荣誉的金钟奖最佳男歌星奖，直接晋升为台湾一线歌手。不过，这还不是他。他当年的巅峰，一九八六年，费玉清迎来了他歌唱生涯的另一个巅峰。这年，电视剧《一剪梅》在内地热播，而由费玉清演唱的同名主题曲一经放出，就立刻火遍两岸三地，仿佛只是一夜过去，全国的大街小巷中都放着这首独具韵味的《一剪梅》。凭借着这首歌，费玉清的人气与口碑达到了当年的巅峰。正所谓抬头唱歌胜如佛，低头段子淫如魔。我也是完璧之身。你要抄什么？今天还要带着医生证明呢。什么证明？哎，没没，忘忘了抄。我就抄这个贞洁牌坊。<笑>哎呀，我在年纪实在退不过去了，<笑>早就自己人工摧毁了。<笑>小哥有一双勤劳的双手，想不想见见我的内人？我的不要，跟内人握握手吧。Oh my god！ 作为一个资深的巫妖王，哪怕他的歌手之路正发展的如火如荼，他也依旧不会忘记自己的老本行。一九九三年，随着史上最污最内涵的综艺节目《龙兄虎弟》开播，费玉清两兄弟在台上宛如一对相声演员，捧逗之间便撑起了整个节目。两人一起主持了整整七年，费玉清还为此拿到了金钟奖的最佳主持。节目中，费玉清就像是解开了封印一样，火力全开，讲起段子来真是车神上了十八弯，九转十八拐，明明是一副一本。
本正经的书生样，讲的段子却是污的不能再污。这样极具反差的人设一经出场，瞬间让观众牢牢记住了这个穿着西服、讲着荤段子的巫妖王。那些段子这里就不便细说了，因为他哥哥说说笑话，他的笑话电视都不能播出的。哎，<笑>但让他火遍欧洲的妖娆舞姿还是可以欣赏一下。正如网友所说，穿最正经的西装，跳最不正经的舞。费玉清的身上拥有着相声演员一样的特质，说学逗唱样样精通，尤其是学。小哥每次都会展示出近乎以假乱真的模仿能力。五六六的的眼珠和你的笑。甚至当着原唱周华健的面唱起《爱相随》，简直可以以假乱真。人纷飞，爱相随，<笑>哪怕用一生去追，我又怎么追得回？与你相偎。<笑>那些年他翻唱的歌曲，更是逼疯一众原唱。费玉清出道五十年来，一直勤勤恳恳开车，本本分分唱歌，从来没有传出过任何绯闻。而他唯一的一段爱情。也成为了他一生的遗憾。费玉清为何终身不娶？早年间，二十多岁的费玉清前往日本举行演唱会，因此结识了日本女演员安井千惠，两人一见钟情，私定终身。为了表达自己的爱，费玉清在获得最佳男歌手的时候，牵着安井千惠的手上台领奖，并当着媒体喊他未婚妻。一九八一年，两人还举行了一场盛大的订婚典礼。正当所有人都以为他们即将迈入婚姻殿堂时，日本女方的家人却给费玉清出了一道难题。由于女方出自。明文，于是他们便提出希望费玉清加入日本国籍，并且放弃演唱，转而从商。这一原则性问题彻底阻断了两人感情的发展。思索再三后，费玉清对安井千惠说：“你要跟我就留下来，我不会去日本的。如果你选择走，那我就送你离开。”最终，女方迫于家庭压力选择回国，费玉清只好与安井千惠斩断了关系。从那以后，她便一直孤身一人，不改国籍，证明我爱国；一生未娶，证明我爱你。二零零五年，周杰伦邀请费玉清合作演唱《千里之外》，当他看到这首歌的歌词时，感动不已，仿佛就像是自己的真实写照，正如歌里唱的那样。一九九九年，费玉清开启了为期十几年的世界巡回演唱会，从澳洲悉尼歌剧院到上海万人体育馆，十几年的演唱会生涯让他积攒下来几亿的身价，可就算身价过亿，却依然被他的朋友称之为最可怜的富豪。这事儿还得从他姐姐退出娱乐圈、出家之后说起。他姐姐虽然皈依佛门，却不是一个普通的师太。济公的那句“酒肉穿肠过，佛祖心中留”的名句，被他姐姐发挥的淋漓尽致。之后又不知不觉的连滚带利，欠下了两亿多。的巨款，为了报答姐姐的提携之恩和姐弟之情，费玉清和哥哥默默的为姐姐偿还了几十年的欠款，甚至有时费玉清开演唱会，刚拿到钱就要拿去还债，替姐姐还清债务以后，费玉清也竭尽所能为社会做贡献。二零零九年，他开启了每年向社会捐款一千万的爱心计划。他表示，这些年托歌迷们的福，演唱会很受欢迎，钱也攒了不少，希望能把累积起来的财富让更多需要帮助的人一起分享。如果说费玉清年轻时，
事，最让他珍惜的是爱情。那么中年后，他最珍惜的就是亲情。在费玉清四十八年的歌唱生涯里，只要条件允许，他的母亲都会坐在台下静静地看着他，因为没有孩子，父母的离世让他心生退意。他对舞台已经再无眷恋。二零一九年，费玉清在告别演唱会上含泪宣布退出歌坛，结束了他的音乐生涯。不管日后。有任何的媒体或什么不望我再出现，我是永远不会再出现了。今晚，也仿佛，仿佛，就是一个永别。谢谢大家。曾经那个翩翩公子陪伴了我们近半个世纪，他留下的经典横跨多个年龄段，真正将一生都奉献给了舞台和观众。希望在退圈后，他依然能够保持快乐。我们也会一直记得这位总是穿着西装带给我们欢乐的歌手费玉清。视频结束，喜欢明星故事的可以关注我，别忘了点赞转发。我们下期再见。金星一张嘴，直接把主持人吓坏了。<笑>个人个人个人讲，个人讲。当时节目组邀请他来参加一名戏剧人的诞生访谈会。金星在听说长津湖导演陈凯歌获奖时，竟露出意味深长的笑容，把主持人吓得连忙制止。没想到金星转脸就做出翻白眼、呕吐的表情。而他之所以对陈凯歌如此鄙视，是因为这是一部爱国电影，在无数明星零片酬参演的情况下，上映时却是付费观看。那么这些钱都进了谁的腰包？结果可想而知。但这不算什么，毕竟他连主持人华。少都不放在眼里。节目上一位瘫痪的女孩用舞蹈惊艳全场，但华少为提高节目收视率，不惜撕开她的伤疤，不仅反复提及女孩一级瘫痪，还想让她诉说痛苦经历。作为评委的金姐立马打断华少，不断的讽刺她。无论是节目需要也好，每个人都经历不同的痛苦。嗯，其实你最好的解说，你能站着跟我们跳舞，已经告诉我们了。你经历的所有的一切，我不喜欢咱们中国电视节目里头拿别人的伤疤接来接去、摁来摁去的，消费别人的苦难，这中国电视最大的弱点。见到金星如此不给面子、下不来台的华少，却不敢说半个不字。同样让他忍受不了的，还有很多明星大腕，比如一针见血的吐槽章子怡。国际章章子怡还是中国国家话剧院的演员呢。到现在，您见过他演过哪部话剧了吗？就连直播时谈的大小 S， 他也是直接大胆发言。啊，对，完了以后，请大家不要再关注那个什么岛那边那个大小区，他们干点破事儿了，真他妈烦人呢，一天到晚的，真烦人。嗯，后面还呼吁大家不要关注这件事，白白让他们蹭热度，甚至还点名张兰没选。好儿媳，这都是咎由自取。而娱乐圈里的那些三两破事，也只能从金星的嘴里得知真相。某次，他受邀担任摩纳哥皇家晚宴的主持人，却意外遇到同为中国人的某女明星。入场后，摩纳哥的工作人员礼貌地询问这位女明星，表示摩纳哥的王子想邀请她跳开场第一支舞，谁知刚准备答应时，竟被经纪人立刻拦下，还说这是另外的价钱。金星瞬间看不下去了，我就捅捅那个女明星，我跟她说：“亲爱的。”人家王子请你跳舞是很正常的，是个很绅士的邀请。干嘛弄得这么难堪呢？即便如此，那位经纪人依然拒绝自家明星去跳舞。金星当即被他们吓得一身冷汗，毕竟一不小心就是有去无回啊。作为娱乐圈的爆料一姐，金星揭露的面孔远不止这些。房地产大亨潘石屹曾给哈佛大学捐赠美金一千五百万，还美其名曰是捐给在哈佛上大学的中国贫困生的。没想到金星毫不留情的就撕开他丑恶的嘴脸。到了哈佛大学，几乎没有什么贫困的。都可以考进去，按照他们的智商，他们可以申请到奖学金的。你要太制作他干什么呀？面对金星的灵魂拷问，潘石屹哑口无言，只能连连苦笑。金星都被广大网友热烈追捧，不是因为他什么都喷，而是因为他不仅三观正，还敢在鱼龙混杂的娱乐圈中说实话。面对肮脏的黑幕时，也会及时制止。他才是娱乐圈最真实的人。所有人都知道张译是个好演员，但你知道成为演员之前的张译有多倒霉吗？一九七八年，张译在哈尔滨出生，在他四岁时，因为任性救了全家人的命，却也耗光了他此后十。十几年的运气，四岁的时候领着我们全家成功的躲过了一次沉船，那次沉船死了一百七十二个人，是哈尔滨八幺八大难。一九八五年的一天，张毅全家计划乘船游玩，然而刚走到船边时，张毅像是感觉到什么一样，突然闹着要去动物园，无奈之下，一家人只好改变行程。刚开始，父母还为张毅的任性感到头疼，可回家后看电视才发现，应该感谢张毅，因为如果不是他的任性，
克别人，最重要的是张毅还克自己。他曾上过的学校不是改名就是倒闭。张毅从小的梦想本来是当播音员，那时候他觉得播音员是这个世界上最神圣的职业。长大后，他报考梦中情校北京广播学院，结果第一次专业课过了，但因为没上高三，学校不让他参加高考。第二次张毅拼了，高考志愿只填了北广一个，其余全部空白。结果虽然过了录取线，但北广在哈尔滨只招两个，张毅正好是第三名。最后，张毅只好在父母的资助下进入话剧团，兴趣也从播音变成表演。直到这时，张毅仍然没有放弃大学梦。他本想进入中戏，进一步深造，可因为军艺体检不达标，中戏还是将他拒之门外。兜兜转转之下，张毅最终只能进入北京军区战友话剧团。为了学好戏，张毅异常拼命。可无论他多努力，周围的人都不看好他，团里都说张毅，你演戏就是个死。时间一久，连张毅自己都这么觉得。团里都说张毅，你演戏就是个死。那时候对我来讲是一个致命的打击。其实我我常常想，如果说有一个穿越的一个时光之眼，我看看那个时候的我，可能我也会说张毅，你演戏就是个死。直到二零零五年，已经心灰意冷的张毅在出演《士兵突击》后开始打出名气。在沉淀十年之后，二零一七年凭借《鸡毛飞上天》的陈江河获第二十三届上海电视节白玉兰奖最佳男主角奖。二零一八年主演中国首部现代化海军题材的电影《红海行动》，以三十六亿的票。房成绩荣登二零一八春节档票房第一名，随后获得金鹰奖观众最喜爱男演员奖。二零二一年凭借《悬崖之上》获得金鸡奖最佳男主角和大众电影百花奖最佳男主角奖。最佳男主角奖授予张毅。如今，张译已经是第六位累计票房破两百亿的男演员，也是大家心中当之无愧的影帝。张译作为影帝，他创下了太多经典镜头，而下面这个镜头绝对是他演技最炸裂的时刻。电视剧《鸡毛飞上天》中，陈江河找了骆玉珠整整八年，就在他几近绝望的时候，突然在对面火车上认出了心心念念的骆玉珠，似乎是不敢相信。他的第一反应不是哭喊，而是喘气，用力的去看，害怕看错了，又是空欢喜一场。等确认了之后，陈江河叹。出窗外，他想喊落玉珠，却发现根本喊不出声。这是人在极度激动的时候出现的不能控制声带的情况。落玉珠，当年多少人就是在看过这个片段后去追完了全剧。而张译第一次展现出演技是在《士兵突击》中，他饰演的班长史金是个即将退伍的老兵。退伍前，他唯一的愿望是能见见一直保卫的首都。于是，在游北京的车上，看着首都的风景，史金开始热泪盈眶。连长想安慰他，又不知说什么，就往他嘴里塞了一颗大白兔。咬着大白兔，史金像个孩子，哇哇大哭起来。张译的这场戏完全演出了一个男人纯真的悲伤，让无数人难以忘怀。但很少有人知道，拍这场戏时，张译是带着情绪拍的。当年能拍摄这部电视剧，对他来说非常难得。为了争这个角色，张译洋洋洒洒写了一。一封近三千字的自荐信。当他将信交到导演康洪雷手中时，康洪雷发出一声冷笑，然后直接将信塞进衣服口袋。看到如此情景的张毅，顿时感觉星途无望。可没过多久，康洪雷却突然要请他吃饭。酒过三巡，康洪雷接下来的一句话，险些让这个七尺男孩落泪。张毅，呃，我们想请教一下您下面的档期，我们想邀请您来跟我们一块演《士兵突击》，您看。可以吗？方便吗？面对康洪雷的邀请，张毅受宠若惊，这对他来说非常难得。所以，当部队拒绝张毅的请假申请时，他毅然决定转业。而在拍这场戏当天，张毅的转业申请也刚好到手。与其说这场戏他为史金苦，不如说那些眼泪中也饱含着张毅的青春。张毅对表演的诠释，很大程度上来自他对角色的信念感。在拍摄电影一秒钟时，为了最大程度还原贴合角色，张毅从进组前就开始疯狂节食，每天只吃一顿饭。一根黄瓜，最后二十天暴瘦二十斤，连一向对演员要求严苛的张艺谋都被吓坏了，不停劝他注意身体。但在张译的心里，只要角色有需要，他就拼尽全力。由于这个角色不光要瘦，皮肤还要黝黑，所以在沙漠拍戏时，只要一有空，张译就顶着烈日暴晒，四十多度的高温，加上风沙一吹，让他整张脸几乎晒伤脱皮。当时剧组有人提议用涂蜡来加深肤色，可以少遭一些罪，但张译不肯，他认为涂蜡效果和真实晒伤有区别。就这种为了角色可以付出一切的演员，怎么可能演不好戏？而在张译没火起来的时候，金星就非常自信的给他。说，但是我我说话挺挺挺靠谱的
，你放心这句话。将来有一天你拿影帝的时候，你第一天第一个时间要给我打电话，除了给你父母打电话以外，哈，你说姐被你说着了。你肯定会拿影帝化蝶为君正衣冠，来生再续金世元。这是张译人生中最无法用科学解释的事情。二零一五年第三十届金鸡奖颁奖台上，苦熬了十年的张译终于拿到了最佳男配。就在他准备发表获奖感言的时候，一只蝴蝶飞过来，停在他的领结上整整五分钟，引起全场欢呼。然而，就当所有人将注意力放到蝴蝶上的时候，却没有人发现此时的张译悄悄仰头将眼泪憋了回去，因为只有张译心里清楚，他来祝贺自己了。一九九九年，张译在文工团遇见了自己的初恋，本来两人男才女貌，是一段人人羡慕的神仙眷侣，可惜两人的感情遭到了女方母亲的强烈反对。他妈妈说我不像演员，说我长得不好看，像。大队会计说我的这个脸就像人那个让人一屁股坐了似的，不小心还是不小心坐的。<笑>抵不过家人的压力，两人只能明面上分手，私下联系。由于条件有限，二人甚至只能躲到厕所里谈恋爱。我们俩躲到厕所去约会去，嗯，因为实在没地方。二零零四年，张译因出色表现得到了提干。正当他以为自己能配得上女孩时，却得到了她出车祸成植物人的噩耗。接到消息后，张译第一时间跑到女孩的病床前，一遍又一遍喊着女友的名字，告诉对方别怕，我来了。就在这时，神奇的一幕发生了，不知道女孩是不是。听到了张毅的深情呼唤，竟然奇迹般的流下了一滴泪。他有一滴眼泪就滴下来，就跟电影一样一样。我以为他醒了。但是他没有。张译以为女孩还有醒过来的可能，于是他一边工作一边守护着女孩，而这一守就是十年。可惜现实不是电影。二零一四年，女孩最终还是离开了，而当时在国外拍戏的张译却连她的葬礼都无法赶回来参加。后来接受采访时，当被问到有没有什么话想对已逝去的初恋说时，张译哽咽道：“你想跟他说什么？我也不想跟他说什么，嗯，但是我想见见他。你在梦里见过吗？见过。”好在后来张译也找到了自己的幸福，不过这份幸福却引起很多争议。二零零六年，张译凭借《士兵突击》一炮而红，在大火不久，张译娶了比自己大六岁且二婚带娃的央视主持钱琳琳。放着无数年轻漂亮的追求者不要，张译为何独独看上了钱琳呢？原来这个火遍了全网的汉子，当时口袋里连个一百块钱都没有，甚至还是个只能在朋友家借住的流浪汉。而这么多年来，为了支持张译的追梦之路，家里也欠了不少债。某天，刚录。录完节目的张译正好碰到下大雨，他没带伞，也舍不得打车。就在他一筹莫展之际，一个陌生女子将一把伞递到张译面前，她就是央视主持人钱琳琳。之后为了表示感谢，张译主动表示请钱琳琳吃饭，但囊中羞涩的他只请得起一碗面。本以为对方会嫌弃，没想到钱琳琳却笑着说了八个字：“清汤面滑，很有食欲。”这八个字的肯定给了张译信心，也对面前的女子产生了好感。慢慢的，两人就走到了一起。为了全力支持张译的。演员梦想，钱琳琳甚至主动放弃在央视的工作，甘愿成为家庭主妇。而有了要守护的家庭，张译反而更加专注事业。二零一八年，张译获得金鹰奖视帝，用实力和成绩向所有人证明他值得。改革开放四十年，那天我看到一个总结，有四十部优秀的作品，非常有幸我参演了四部。今年四十岁了，我终于拿到了金鹰奖。呃，完全是好的作品一直在滋养着演员，优秀的前辈、同行们在陪伴我成长、鞭策我成长，所以特别特别高兴。感谢金鹰，感谢呃浙江的义乌。感谢今夜的长沙。二零二三开年，张译的两个角色同期破圈，一个是电影《满江红》里阴险狡诈的何丽，一个是电视剧《狂飙》里为坚持正义等了二十年的警察安心。这两个角色一正一邪，虽然反差极大，但张译却轻松拿捏，让观众过足了戏瘾。视频结束，喜欢明星故事的可以关注我，别忘了点赞转发，我们下期再见。